没有房贷的人真的是太可怕了啊！最近网上就流传一句调侃房地产的一个话，就是说没有房贷的下属真的是太可怕了。我骂他呢，他居然敢顶嘴。虽然知道呢，无房无贷的人是不好惹的啊，但这两天呢，就在网上看到一个真实的案例，还是呢被他们的杀伤力给震撼到了啊！就是有位九五后的女生在深圳那边是买了套房嘛，把这份喜悦是分享到了网上。结果评论区呢，几乎全部都是冷嘲热讽啊！有的网友就说呢，你这个房奴真的是给我们九五后丢脸。然后还有的网友就说，欠了一屁股债，你有什么好得意、好炫耀的？然后背负房贷，你算啥争气？九五后呢，不需要你这种争气。然后更有甚，有的网友就说了，等你的房子呢，将来法拍了，希望呢，你也能够笑得出来啊！这位就是女生，这位业主啊，看完评论之后也是非常的纳闷，于是呢，就发出了一个灵魂的拷问：九五后买房到底怎么了？现在的风气为什么会变成这个样子呢？我呢是大概看了一下这位女生的一个情况啊，她的搞钱意识还是比较强的。毕业五年后呢，就在深圳那边买了房，总价呢是三百多万啊，首付资金呢是没有靠家里面，可以说呢已经赶超了绝大部分的一个同龄人。即便是放在近些年众多深圳首套房的一个案例当中，也绝对是可以称得上百里挑一的。然而呢，就是这么励志的一个故事，却成为了某些人眼中的所谓的一个笑话。我们不禁要问：年纪轻。轻轻就负债累累，成为一个房奴，这真的是非常丢人吗？这个话题呢，其实就是一个老生常谈的一个话题了。早在十多年前啊，互联网上大多数人都看不起贷款买房的人，并把这些人呢称之为房奴。记得有句话是这样说的啊，没有任何人来到这个世上，然后宽寒窗苦读呢十几年书，就是为了还那个三十年的房贷的。十多年过去了啊，当初呢那些在大城市里面的房奴呢，很多都已经成为了这个社会的中产，有少部分人因为买房之后尝到了甜头之后呢，甚至买了好几套、十几套房。这些人基本上已经步入了富人的一个阶层啊。美国总统特朗普呢，曾经在一个演讲中就说过，贷款这件事呢，我可是最拿手了，我是超级爱贷款的，我就爱别人的钱，贷款呢是让我赚了好多好多的钱。当时呢，这个演讲的现场也是一片爆笑啊，但是确实。说出了一个核心的本质，几乎呢没有人能够通过不贷款而成为一个有钱人。拥有优质的负债本身就是一种实力，本身就是一种能力的一个体现。我举个例子啊，二十年前你在深圳月供两千块钱，觉得压力山大，现在呢你就是啥感觉都没有了。背后的真相就是，这些年的一个通货膨胀，包括工资的一个涨幅，会缓解大部分人的一个房贷压力。所以说呢，贷款在大城市里面买房，可能是普通人呢这辈子能够够得着的最大的一笔投资。这也是一个非常明智而且长远的一个投资思维啊。短期来看呢，那些没有房贷的人确实呢活得自由自在，看起来很爽很酷。呃，但是呢，很爽很酷的事情一般都是比较具有迷惑性的啊。我们很多人就是那种年轻人嘛，既想富贵又不愿意奋斗，既想财富自由又不愿意努力。现实中哪有那么多童话故事，哪有那么多一夜暴富呢？即使有，那也。是别人父辈积累下来的一个财富，积累下的一个努力啊！别人三代人的一个积累，凭什么输给那些不想努力的一个键盘侠，在网上发泄自己情绪的一个键盘侠呢？所以说，还是奉劝各位看视频的朋友啊，不要成为那种恨人有笑人无的一个键盘侠。这种人呢，将永远活在社会的一个最底层，永世呢都不可能翻身的。大家觉得呢？是你，你会贷款买房吗？也欢迎在评论区里面留言讨论。